Now coming back to a very important topic when fertilizer ko kura ho sa. Now globally there is a uprise of organic organic one bunch of fertilizer use na garum bhanna bhancha. Um more personally I believe like uh, that is not kind of very practical to possible so in wala if fertilizer ni use na garne bhancha maybe population lai chhan food pugdaina wala jasto lagcha. Tar again concerns also uh, uthaune manche le like does it affect Uh, the quality of the food or health of the consumers bhanne kura haru aucha so how practical is it like fertilizer case matter fertilizer ko case ma pani innovation bhako cha ki chaina in a sense that jun concerns the safety or health ko concerns or tela mitigate garne gari kana exactly um just to banau na yo organic ko kura haru ekdam charcha ma aai rancha haina organic bhanne kura ab yati popular word bhayo ki तैं के बोलने भाई भी वहाँ कस्तो अर्गनिक विचार रही है तब को है ये सब तीर यूज होना था अभी हुआ हुआ यह यूज मत हो एकदम धीरे मिस यूज भी भाई जस्ट लगता है ये शब्दाबंदी नहीं हई अभी अब हम को केस में भादा खेल ये अर्गनिक भाई कुछ एवट मोस्ट स्ट्रंग फैक्टर जिससे अर्गनिक में हम जाने कि नजाने वाले डिटरमाइन करना हेल्प करने एवट फैक्टर मार्केट हो डज योर मार्केट वांस अर्गनिक प्रडक्ट्स हई तो मेजर क्वेश्चन हो रहा को मार्केट में अर्गनिक प्रडक्टर को डिमाण एकदम न्यून छोड़े मात्र कंज्युमर हो जिस अर्गनिक प्रडक्ट चाहूँ इट्स लक्जरी इन वे एक्जैक्टली अर्क के जो एज अ कंज्युमर डू आई ट्रस्ट कसले अर्गनिक हो भाई मैं ट्रस्ट करे कि भाई कुछ भी आँच हई अभी केस में यहाँ को कंज्युमर ट्रस्ट कर सक रहन रो मकेट सानो हो खुमची राख् एक्सपैंड होना न सकू को पछाड़ी को रिजन तो हो हई अर्क अर्गनिक प्रडक्टर प्रड्यूस करना अलग एक्सपेन्सिव होना आलिक टफ सलिक समय कूर्न पर्च हई अभी तो प्राइस कंज्युमर ने तीर्न को लिए तैयार छ कि छेन मे बी ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी फाइव पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट होना सकता डिपेन्डिंग अन है कुन चाह क्रप को हमी कुरा तो तीर्न तैयार छि छेन भादा खेल एवं तो ट्रस्ट भैन कंज्युमर को तीर्न तैयार छेन हई एकदम सानों फ्रैक्शन मत अर्गनिक प्रडक्ट कंज्युमर करना को तैयार काठमंडू को हक में अथवा को हक में भन्न पर्दा खेल तेजे इफ यू डोट हेव मार्केट एंड इफ यू डोट हेव एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट अभी तो अवस्था में हमें अर्गनिक अर्गनिक बनी रहने अलग फेटल हो जो लग अभी रिसेंटली हमें श्रीलंका सीक्न सकता हई श्रीलंका ने एटा ठूल डिशीजन के गये अब हम अर्गनिक में जाने वाले एटा होलिस्टिक रूप में नेशनल लाइन ने अर्गनिक में लाने वाले डिशीजन गयो अति प्रत्युत्पादक भे कि वन अफ द रिजन्स भनोमिक डिप्रेसन को एटा ठूल रिजन बने त्यो नहीं बने आयो हई तेजे पॉलिटिशियस अथवा हम पॉलिसी मेकर्स है अर्गनिक विदउट मार्केटसंग कोई कनेक्शन न भेसम हमें अर्गनिक भनी रहने को खास अर्थ छेन हई अभी अर्क बाटो के अर्गनिक पेस्टिसाइड प्रयोग नगर फर्टिलाइजर प्रयोग नगर कर खेती प्रणाली हो हई अर्कतीर ती सब कुछ प्रयोग हो दुईटा को बीच में भी तो धर स्पेस बाकी है लेस पेस्टिसाइड प्रयोग करने हो अथवा मोर सेफ पेस्टिसाइड प्रयोग करने हो अथवा सेफली यूज करने होस्त चीज बीच को भन ना वाइड स्पेक्ट्रम छी तैर भी बस् सक हमें तो दुईटा एक्सट्रीम मध्य कुछ एक्सट्रीम में जाने वाले तेरी नहीं सोची रहना जरूरी है जो लगे मैं सो यू फर्टिलाइजर्स को कंटेक्स या फियर या कंसर्न सो हाउ लिजिट इज दैट अलग प्रेजेंट डे कंटेक्स में तो इनोवेशन भाषा इनोवेसन को कुरा हमीखे नेपाल अलग हम इनोवेसन में पछाड़ी नहीं हो धर पछाड़ी हो एक हिसाब से भादा खेल हम पूर्वज हई परंपरागत रूप में हम पूर्वज थुप्रे टेक्निक आज भी रेलिवेन्ट हई ती कु हमें बीच में बिर्स तो इंपोर्टेंट छेन है तो पर्दन हमी वेस्ट बा जे कुछ सिक्य है तो कुछ नहीं ध्रुव सत्य हो भाई तरीका हमी हमी पढ़ाइयो हमी सीकाइयो हमें तेसला नहीं सत्य कुछ मंद आयो तर 
यही भएका हाम्रै संस्कारमा भएका हाम्रै वेदमा भएका हैन त्यो कुराहरुलाई प्रयोग गरेर पनि हामीले फर्टिलाइजरहरुमा जुन इनोभेसनको कुरा गर्नु भयो त्यो चाहिँ त गर्न सकिन्छ तर अब भनौ न वर्षै नि हामीलाई लाखौं टन चाहिँ नि मल चाहिन्छ है त्यो पनि मल भनेको हाइली कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ है भनेको अब युरियाको कुरा गर्नु भयो भने 100% मा 46% नाइट्रोजन हुन्छ है अब त्यो पनि हामीलाई लाखौं टन चाहिराछ है अब त्यो चीज हामीले कहाँबाट जुटाउने है त्यो चीज जस्तो भनौ न गाईको मल भनेको 0.5% नाइट्रोजन हुन्छ त्यो कहाँबाट जुटाउने त्यत्रो गाई चाहियो हामीलाई हैन त्यो हालको रिसोर्स त चाहियो नि है त्यसले गर्दा खेरि शर्ट रनमा अम भनौ न अर्गानिकमा जाऊ भनेर त्यो पोसिबल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यसमा अब इनोभेसन को कुरा गर्ने हो भने सबै कुरा अब इनोभेसन मात्रै गर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन जस्तो नाइट्रोजन भनेको जेनेरली हामी हावाबाट हावामा 78% नाइट्रोजन छ हामी के सर्टन मेसिन्सहरु युज गर्छौ इक्विपमेन्ट्सहरु युज गर्छौ अनि त्यो हावामा भएको नाइट्रोजनलाई हामी युरियामा कन्भर्ट गर्ने हो त्यसमा फ्युलहरु चाहियो सर्टन कुराहरु चाहि हैन अनि अब त्यस्तो कुराहरुमा सायद नेपालले हात हाल्न सक्छ जस्तो युरियाको जुन सर्टेज हामीले एभ्री इयर भोगिराछौ नि अब यो पोलिटिकल मुद्दाको रूपमा चाहिँ यो सधैं आइराख्यो हामी बच्चै हुँदाखेरि देखि नै अ तर यो भनौ न एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा जाने रूपमा चाहिँ हामीले कहिले पनि देख्न सकेनौ अब एक त हामीसँग इलेक्ट्रिसिटीको इनफ सप्लाई नहुनु पनि एउटा रिजन हो हैन तर इलेक्ट्रिसिटीमा पनि अब अलिकति हामी थोरै सर्प्लसमा जाने स्थिति पनि भइरहेछ है युरियाको हकमा हामीले त्यो कुरा सोच्न सक्छौ अनि जहाँसम्म फस्फोरस र पोटासियमको कुरा छ त्यो चाहिँ हामीलाई रिजर्भ नै चाहिन्छ कि है भनेको हाम्रो देशको कुनै कुनामा यदि फस्फोरस र पोटासियमको माइन्सहरु रिजर्भ्सहरु छ भने त्यहाँबाट हामी माइनिङ गरेर निकाल्न सक्छौ तर यदि छैन भने चाहिँ यो कहाँ चाहिँ छ त्यो देशसँग अथवा त्यो ठाउँसँगको रिलेसनशिप बिना हामीले चाहिँ यसलाई बनाउन हावाबाट उत्पादन गरे जस्तो पानीबाट उत्पादन गरे जस्तो त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौ 